பட்டுனா பச்சை பாஸ்தா காஞ்சிவரம் பச்சை பாசல்ஸ் ஒன்னு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பால வந்து ரெண்டு பேருமே சந்தோஷமா இல்லாதப்போ ஐ ஃபீல் பிரிஞ்சு போகிறது எவ்வளவோ நல்லது ஒரு வீட்லேயே இருந்துக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணாலும் அவங்களுக்கு அது தப்பாக தெரிஞ்சு அவங்க என்ன பண்ணாலும் நமக்கு அது தப்பாக தெரிஞ்சு இப்படி கூடவே இருந்து சண்டை போட்டுக்கிறத விட ஃப்ரெண்ட்ஸாக ஹாய் மாயாக பிரிஞ்சிருந்து பெட்ருன்னு தோணுச்சு நாளைக்கு என்னோட கஷ்ட நஷ்டங்களுக்கு எல்லாம் அவங்க ஈடு கட்டுவாங்கன்னு நம்பிக்கையில் கல்யாணம் பண்ணலை அது ஒரு காதல் கல்யாணம் பண்ணியாச்சு குழந்தைங்க பிறந்தாச்சு பிரியிறப்ப நான் எதுக்கு அவங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கணும் வேண்டாம் குழந்தைங்க இருக்காங்கல்ல அதை விட என்ன வேணும் லைஃப்பில் என் வக்கீல் ரொம்ப வற்புறுத்தினார் நீ கேளுமா லிஸ்ட் போடுமா எல்லாம் எப்படியும் நீ ஒரு அஞ்சு கேட்டீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ரெண்டாவது வரும் இல்லை நான் சொன்னேன் சார் எனக்கு ரெண்டு கால் ரெண்டு கை மூளை எல்லாமே இருக்குது ஸ்டாமினா இருக்குது என்னோட வாழ முடியுங்கிற தன்னம்பிக்கை இருக்குது என் சொந்த பிள்ளைங்களுக்கு நானே கொரியர் அமைச்சிருக்கேன் அவங்களுக்கு தெரியாமல் ப்ரீவியஸ் டே போயிட்டு கொரியர் ஆஃபீஸில் போயிட்டு அட்ரஸ் எழுதி பர்த்டே விஷஸ் எல்லாம் போட்டு நான் இது வரைக்கும் எந்த கதையும் கேட்டது இல்லைங்க நிஜமா இவ்வளோ படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு நாள் கூட எனக்கு யாரும் உட்காந்து கதை சொன்னதும் இல்லை நான் செட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் யாருன்னு எனக்கு தெரியும் Supreme Mobiles, Apple's authorized reseller, one-stop solution for all your Apple products. You are a person who is trending in society. I am doing a lot of work. 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 அதுக்கு கூட அடுத்தது வந்து ஒரு அப்பா ரொம்ப சந்தோஷமாக தன்னோட பொண்ணை மேலத்தாளத்தோட ஒரு டாக்ஸிக் மேரேஜ் வந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னு நினச்ச ஒரு பொண்ணை வந்து மேலத்தாளத்தோட வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க சொசைட்டி மாறுது பட் அந்த டைமில் டிவோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிசிஷன் அது வாஸ் இட் அ ஷாக்கர் ஆர் எப்படி இருந்தது ஒன்று ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பால் வந்து ரெண்டு பேருமே சந்தோஷமாக இல்லாதப்போ ஐ ஃபீல் பிரிஞ்சு போகிறது எவ்வளவோ நல்லது ஒரு வீட்லேயே இருந்துக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணாலும் அவங்களுக்கு அது தப்பாக தெரிஞ்சு அவங்க என்ன பண்ணாலும் நமக்கு அது தப்பாக தெரிஞ்சு இப்படி கூடவே இருந்து சண்டை போட்டுக்கிறத விட ஃப்ரெண்ட்ஸாக ஹாய் மாயாக பிரிஞ்சிருந்து பெட்ருன்னு தோணுச்சு ஸோ அந்த டைமில் வந்து விவாகரத்து வாஸ் அ ஹர்ட்டிங் ரியலி ஹர்ட்டிங் இப்போ கூட ஹர்ட்டிங்காக தான் இருக்கும் அதை வெளியில் யாரும் காட்டிக்கிறது இல்லை அதை ஹர்ட்டிங்ன்ட்டு பட் இட்ஸ் அ வெரி ஹார்ட் ஹர்ட்டிங் திங் பிகாஸ் வித் சில்ட்ரன் குழந்தைங்க இருக்காங்க ஸோ நம்ம நம்ம எதிர்காலத்தை பார்ப்போமா குழந்தைங்களோட எதிர்காலம் ஸோ அப்போ நினைச்சோம் சரி ஓகே நமக்கு ஒரு கடவுள் என்ன சொல்லியிருக்காரு நீ இப்போ இந்த லைஃப் இல்லைன்னா கூட உனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க ஸோ யூ ட்ரை டு லிவ் வித் இட் மென்டலி எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆனி மென்டலி ஆரம்பத்துலலாம் பெருசாக நான் இதை யோசிக்கல இதை பற்றி இதை பற்றி யோசிக்கல அந்த டே ஐ காட் டைவர்ஸ்ட் வந்த ட்ரீ வந்த ஜட்மெண்ட் வாஸ் கிவன் கதறி அழுதேன் கண்டிப்பாக கதறி அழுதேன் பிகாஸ் ஐ ஆம் லூசிங் மை லைஃப் யார் என்ன ஆறுதல் சொன்னாலும் யார் என்ன சரி பரவாயில்ல ஓகே ஓகேன்னா பட் எனக்கு அந்த மைண்ட் ஃபீல் பண்ணிச்சு ஏதோ ஒன்று இழந்துட்டோன்னு எனக்கு அந்த ஷூட்டிங் கூட ஞாபகம் இருக்குது வைகாசி பிறந்தாச்சு இதில் ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் இருக்கோம் நாங்கள் ஷூட்டிங் நடந்துட்டுருக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லாமே ஹர்ட்டிங்காக தான் இருந்தது மேம் ஒன்றும் இல்லை அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் தான் அந்த அந்த இது இருந்தது அதுக்கப்புறம் தானாகவே மைண்டில் இருந்து கேம் அவுட் இப்போ ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ நேரம் உட்காந்து அழ முடியும் நம்ம ஃபுல் டைம் ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஒரு மாதம் உட்காந்து அழ போகிறதில்ல அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் கூட பிரெயின் எடிட் பண்ணிடும் மூணு பசங்க மூணு பசங்களையும் நீங்கள் தான் டேக் கேர் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லையா நோ ஆலிமனி நத்திங் நீங்கள் இல்லை நத்திங் ஓகே அது சொல்லும் போது அவ்வளோ ஒரு அது தட் அது ப்ரௌடாக இல்லை வந்து அது ஐ ஃபீல் ப்ரௌட் பிகாஸ் ஐ ஹவ் நாட் டேக்கன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதே எதுவும் எதிர்பார்த்தில்ல அவங்க எனக்கு ஏதோ செய்ய போகிறாங்க நாளைக்கு என்னோடய கஷ்ட நஷ்டங்களுக்கு எல்லாம் அவங்க ஈடு கட்டுவாங்கன்னு நம்பிக்கையில் கல்யாணம் பண்ணலை அது ஒரு காதல் கல்யாணம் பண்ணியாச்சு குழந்தைங்க பிறந்தாச்சு பிரியிறப்ப நான் எதுக்கு அவங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கணும் வேண்டாம் குழந்தைங்க இருக்காங்கல்ல அதை விட என்ன வேணும் லைஃப்பில் ஸோ அப்போவே இந்த மைண்ட் செட் இருந்தது நீங்கள் எதுவுமே கேட்க வேண்டாம் கேட்கக்கூடாது என் வக்கீல் ரொம்ப வற்புறுத்தினார் நீ கேளுமா லிஸ்ட் போடுமா எல்லாம் எப்படியும் நீ ஒரு அஞ்சு கேட்டீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ரெண்டாவது வரும் இல்லை நான் சொன்னேன் சார் எனக்கு ரெண்டு கால் ரெண
இந்த மூணு பேரை வளர்க்கறதுக்கு ஒரு அம்மாவா ஒரு பக்கம் வரணும் கண்டிப்பா இன்னொரு பக்கம் ஆர்டிஸ்டா எந்த டைம் சொன்னாலும் மேக்கப் போட ரெடியா இருக்கணும் கண்டிப்பா எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணீங்க எட்டாவது இந்த குழந்தைங்க பிறந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நான் நடுவில் இந்த சுச்சுவேஷன் நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஒரு கேப் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு ஏழு வருஷம் வேலைக்கு போகலனா என் பிள்ளைங்களோடவே டெடிக்கேட்டட் அம்மாவாக காலில் எழுந்திரிச்சு அவங்களுக்கு கேரியர் கட்டி கொடுத்து ஸ்கூலில் கொண்டு விட்டு சாயந்தரம் ரொம்ப கழுதி சாதாரண அம்மாவாக தான் இருந்தேன் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும் போது அது பாசிபிள் இல்லை ஏன்னா ஏழு வருஷமாக வந்து மலையை சுரண்டி சாப்பிட்டா கூட மலையே காணாமல் போயிடும் பேங்க்கில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோன்னா விலைவாசி குழந்தைங்களோட படிப்பு நம்ம லைஃப் லிவிங் எல்லாமே காலகட்டத்தில் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆகிட்டே தான் வந்தது ஸோ ஏழு வருஷம் நான் என்னோடய ப்ரொஃபஷனுக்கே வந்து நான் திரும்பி போகலை அப்புறம் பாலச்சந்திர சார் சஹானா சிந்து பைரவி பார்ட் டூ எடுக்கிறப்ப தான் நான் என் குழந்தைங்களோட பெர்மிஷனோடு தான் நான் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தேன் எதுக்கு தெரியுங்களா வேலை செஞ்சால் தானேங்க நம்ம பணம் வரும் பணம் வந்தால் தான் என் பிள்ளைங்கள நான் நினச்ச மாதிரி படிக்க வைக்க முடியும் அவங்க கேட்டதெல்லாம் என்னால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியணும் சிங்கிள் மதராக இருந்துக்கிட்டு பார்த்தியா அம்மா இது வாங்கி தரல அப்பா இருந்திருந்தால் இதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருப்பாரு அந்த ஃபீலிங் இருக்கக்கூடாது குழந்தைங்களுக்கு ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் நிறைய பணம் தேவைப்பட்டது இப்போவாக இருந்தால் இன்னும் ஜாஸ்தி தேவைப்படுது அதனால தான் நான் திரும்பி வேலை செய்ய ஆரம்பித்தேன் ரெண்டாயிரத்தில் இப்போ இருபத்தி மூணு வருஷமாக ஜாலியாக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ நான் ரிட்டையர் ஆகிற ஐடியாவில் இல்லை ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் ஹாப்பி ஐல் ஒர்க் சரி சஹானா டூ செட்டுக்கு அதாவது ஒரு நம்ம சொல்லுவோம்ல ஒரு பிரேக்குக்கு அப்புறம் மறுபடி கேமரா முன்னாடி போய் நிற்கும் பொழுது எப்படி இருந்துச்சு கேமரா புதுசு இல்லை டைலாக் தான் வளரிட்டு இருந்தேன் அப்படியா ஆமாம் சாதாரணமாக பேசுகிறோம் இல்லைங்களா அங்கே போய் ஒரு டைலாக்னு படிக்கிறப்போ கண்ணா பின்னான்னு வளர ஆரம்பித்தேன் ஃபர்ஸ்ட் டே அவர் இப்போ சார் சொன்னார் நீ மைண்டில் வந்து ரொம்ப நாளாக நீ வேலை செய்யாமல் இருக்க அதனால் நீ மைண்டில் இருந்து எடுத்தர் ட்ரை டு கம் இன் டு திஸ் கேரக்டர் ஸோ ஒரு குண்டு பைரவி பயங்கர குண்டாக இருப்பேன் சஹானா டைமில் ஒரு லுக்கிங் வெரி ப்ளம்பி ஏன்னா வீட்லேயே இருந்துருந்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்கி பழகியாச்சு இல்லையா அப்படி இருந்ததால் ஃபஸ்ட் ரெண்டு நாள் டைலாக் பேச ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அது வேறு இந்த மாதிரி மைக்கை கொடுத்துட்டு டப்பிங் கூட இல்லை அந்த மாதிரி பண்ணதுனால அதுக்கப்புறம் சரியாக போச்சு சிந்து பைரவி டு சஹானா கேபி சாரோட ஜர்னி என்ன சேஞ்சஸ் பார்த்தீங்க அண்ட் சிந்து பைரவி வந்தப்போ அவ்வளோ அமைதியாக அந்த டைலாகே பெரிதாக பெரிதாக இல்லாமல் பட் இமோஷன்ஸை மட்டுமே வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த கேரக்டர் அதோட சக்ஸஸ் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பேசிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறமா சிந்து பைரவி டூ சஹானா போகலாம் சிந்து பைரவி படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிஜமாக அப்போ வந்து குழந்தைங்க இல்லை எனக்கு டென் ஹாஃப் சில்ட்ரன் ஸோ டேரக்டர் சார் சொல்லுவார் உனக்கு நிஜமாகவே குழந்த பிறக்கணும்னு கடவுள் கொட்ட வேண்டி உருண்டு உருண்டு போகணும் ஸோ அங்கே பிரச்சனை வாஸ் நாட் அ பிக் திங் ஃபார் மீ அழகாக உருளை சொல் நான் நிஜமாக அங்கே இங்கே உருண்டுகிட்டே இருப்பேன் அது ஒரு பெரிய இதாக தெரியல பட் மனசில் வேண்டுதலும் இருந்தது எனக்கு என் ப பையன் பிறக்கணும் பெரிய பையன் பிறக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதனால் நல்லது அதுக்கப்புறம் எனக்கு குழந்தை பிறந்துருச்சு ஒரு வேலை வேண்டுதலாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் சிந்து பிறவி பண்ணதுக்கப்புறம் என்னோடய லைஃப்பில் ரொம்ப ட்ராஸ்டிக் சேஞ்சஸ் வந்தது தட் இஸ் கிரேட்டட் ஆஸ் எ குட் ஆர்டிஸ்ட் தட் இவங்களுக்கு எந்த கேரக்டர் கொடுத்தாலும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுவாங்க இனிமேல் இவங்களுக்கு கிளாமர் இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது ஒரு நல்ல ஹவுஸ் ஒய்ஃப் நல்லா பூ தேக்கு நடிக்கணும் பெரிய பொட் பொட்டு வச்சுக்கணும் நல்ல விக்கு ஃப்ளவர்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு மங்களமான கேரக்டர்னால் அது மங்களத்துக்கு தான் கிடச்சிது சிங்கிள் பேரண்ட் ப்ரௌட் சிங்கிள் பேரண்ட் ஆ இல்லை மூணு குழந்தைங்க அப்போது இந்த ஒன்றாம் தேதி எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை ஒன்றாம் தேதி இல்லாமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் தோணி இருக்குது ஆமாம் ஒன்றாம் தேதி வந்துருச்சுன்னா செலவுகள் வீட்டு வாடகை கட்டணும் வீட்டை திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கி போடணும் இல்லை மறுபடியும் ஸ்ட்ரகிள் ஆரம்பிச்சிச்சு இல்லை ஒன்றாம் தேதியில் அந்த பத்தாம் தேதிக்குள்ளே அந்த டென்ஷன் வேறு யாருக்கும் இருக்காது அந்த எட்டு பத்தாம் தேதிக்கு அப்புறம் செட்டில் ஆகிடும் ஐ திங்க் அப்போ செல்லாக செட்டில் ஆகிடும் ஆனால் நிறைய பணம் தேவைப்பட்டுச்சு டைமுக்கு வேறு நமக்கு சில நேரங்களில் இண்டஸ்ட்ரியில் பணம் வராது அப்படி இருந்தது இல்லையா அதுக்கு தான் நகையெல்லாம் இருக்குல்ல கோல்டு இருந்தது ஆ தங்கச்சங்கிலி தங்கச்சங்கிலியும் தங்க வளையல்களும் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட நான் என் பிள்ளைங்களுக்காக கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிக்குமா மேம் நகை ரொம்ப எனக்கு அந்த அளவுக்கு பிடிக்காது ஏன்னா நான் சின்ன வயசில் நடிக்கிறதுனால நிறைய நேரம் வீட்டில் இருந்து இந்த நகையெல்லாம் போட்டு என் அழகு
அம்மா அவருக்கு போனால் தானே நீங்கள் இங்கே போக முடியும் அங்கே போக முடியும் பர்த்டே கேக் வெட்ட முடியும் இந்த மாதிரிலாம் பிரெயின் வாஷ் பண்ணிவிடுவேன் பாவம் எல்லாம் நம்பிடுச்சுங்க எனக்கு <laughs> 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 உங்க பேர்ல எனக்கு ஒரு பாக்ஸ் வந்ததுமா இவ்வளோ ஸ்வீட்ஸ் வந்ததுமா இவ்வளோ சாக்லேட்ஸ் வந்ததுமா அப்படியா அம்மா அமிச்சாங்களா அவங்க அம்மா அமிச்சாங்களா சொல்லி அப்புறம் அவங்களுக்கே தெரியாது நான் தான் அமிச்சேன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து நடிப்பு ஆக்டிங்க்கு ஸ்டுடியோக்கு மட்டும் இல்லை வீட்லேயும் கொஞ்சம் நடிப்பு தேவைப்பட்டு தேவைப்பட்டுச்சு கண்டிப்பாக சில இடங்களில் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கணும்ல எவ்வளோதான் வல்லுநபிளாக இருந்தாலும் அன்னிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அந்த விஷயங்கள் வச்சுருக்கீங்களா இல்லை வல்லுநபிலிட்டி இருக்குமா எப்போ வாது இல்லை நான் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள் கேரட் எல்லாத்துக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் எந்த அளவுக்கு பிடிப்புகளை இது தான் வேணும் அது தான் வேணும் ஹாட் போர்ட் தஞ்சாவூரெல்லாம் இல்லை எது கிடைச்சாலும் நான் வாழ்ந்துடுவேன் எப்படி எந்த மாதிரி சாப்பாடு கொடுத்தாலும் வாழ்ந்துடுவேன் ஒரு விஷயம் யாராவது என்னை திட் நீங்களே என்னை திட்டுங்க சிரிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் உங்களை யாராவது ஒரே சிரி ஒரே சிரிப்பு தான் திட்டுறீங்களா திட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம லைஃப்பில் நம்மளே நம்ம இதுக்கு உட்காந்து இப்போ நீங்கள் திட்டுட்டிங்கன்னா உட்காந்து நான் அரை மணி நேரம் அழுது ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து ஃபீல் பண்ணி அதை மைண்டில் ஏற்றிக்கிட்டு அதையே நினச்சி நினச்சி நோ லைஃப் இஸ் வெரி ஈஸி ஈஸியாக தான் எடுத்துக்கணும் சிம்பிளாக எடுத்துக்கணும் should not make yourself complicated enna na change aagidad ma'am after 7 years cinema industry ku marupadi varumbolude nothing adhe camera da enna adu periya camera adhu chinna camera avula da makkal technicians and the treatment on the cell onnu illinga adhe mariyada irundathu enna thoda senior artist ingra mariyada eppovume irukku adhu endha industry ku ponalo adhu adhu kudukranga adhu something great no itna varsham namba survive panni irukona That is because of your seniority. So that is a uh, feather in my cap. 450 plus films, we can count them. Do you think you're going to be like, Hey, I'm not going to be like that. Do you think you're going to be like that? No, I'm not going to be like that. That's right. I'm not going to be like that. I'm not going to be like that. I'm not going to be like that. டிவியில் பார்க்குறப்ப தான் ஐயோ இந்த படம் நான் நடித்தனேன்னு ஞாபகம் வரும் ஆமாம் நிறைய படங்கள் நான் எழுதி வச்சதும் இல்லை சடன்லி ஐ சி சம்திங் ஆ ஐ திங்க் ஐ எம் இன் திஸ் மூவி ஐ திங்க் ஆ ஐ வர வருவேன் ஆ அப்படி கன்னட சூப்பர் ஸ்டாரோட நீங்கள் நடிச்சுங்க அவர் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கார் வேற நீ எப்போவுமே உன்னோட மேக்கப் கிட் வச்சுட்டு இருக்கணும் ஆமாம் மேக்கப்பும் வந்து நீ நிறுத்தணும்னு மட்டும் லைஃப்பில் நினைக்கவே கூடாது அப்படின்னு ஒரு அட்வைஸ் ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக சும்மா சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்க நான் அவரோட நடித்தோம் ஆக்சுவலாக நான் அதே மாதிரி தான் சுபோதயம் போனப்போ கூட மேக்கப் பாக்ஸ் எல்லாம் இருக்காது அவங்க கம்பெனி மேக்கப் என்ன என் மேலே எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுறாங்களோ எல்லாம் பண்ணிப்பாங்க ஸோ எனக்குன்னு ஒரு மேக்கப் பாக்ஸு கண்ணாடி ஒன்றுமே இருக்காது அப்புறம் சார் தான் சொன்னார் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் டே ஹி காட் அ மேக்கப் பாக்ஸ் ஃபார் மீ ஹி பாட் ஒன் விஐபி வெனிட்டி கேஸ் வாங்கி அதில் மேக்கப் பேன் கேக்கு எல்லாம் ஃபில் பண்ணி அவங்க மேக்கப் மேன் கிட்ட சொல்லி ஃபில் பண்ணி எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணார் தி ஷுட் பி வித் யூ ஆல்வேஸ் என்ன ரொம்ப பழசாகிடுச்சு நான் அதை வச்சுருக்கேன் ஆனால் அந்த மேக்கப் பாக்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரொம்ப பிஸியாக ஆரம்பிச்சு கைராசின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அவர் கையால் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய படங்கள் பண்ணேன் நான் நம்ம நிறைய முக்கியமான படங்கள் பற்றி பேசணும் மேம் சீரியல்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா சீரியல்ஸோட சினிமாவை கம்பேர் பண்ணி நிச்சயமாக ஒரு கேள்வி வரும் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருந்தது எது டஃப் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அதுவும் டஃப்பாக இல்லை இதுவும் டஃப்பாக இல்லை ஏன்னா மை ட்ரைனிங் வாஸ் என் பெரிய திரை அதனால் அப்போ ப்ராம்டிங் எல்லாம் இல்லை நல்ல ஸ்கூலு நம்ம டைலாக் வேறு வழியெல்லாம் படித்து தான் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணி வந்தப்போ இங்கே சின்ன திரை வந்தப்போ எல்லாமே ப்ராம்டிங் தான் ஹலோலேருந்து உட்கார்லேருந்து என்னலேருந்து எல்லாமே ப்ராம்டிங் உங்களுக்கு அது ஒரு மாதிரி புதுசாக இருந்திருக்கும் இல்லை 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 ஜாலியாக இருந்தது ஸ்ட்ரெஸ் இல்லையே டைலாக்ல உட்காந்து படிக்க வேண்டாம் அடாப்ட் ஆகிப்பீங்க எதுவா இருந்தாலும் அது ஐயோ ரொம்ப அழகாக கேட்டுப்பேன் ரொம்ப அழகாக அதை டைலாக் சொல்லுவேன் கேட்குற மாதிரியே தெரியாது யாருக்குமே ஏதோ நானே சொந்தமாக மனப்பாடம் பண்ணி பேசுகிற மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் இது ஆர்டிஸ்ட் சோம்பேறி ஆக்கிடும் டைம் இல்லை இல்லையா இங்கே அவ்வளோ சீன் எடுக்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு டைலாகும் நம்ம உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தால் அப்புறம் 
ரெண்டு சீன் கூட எடுக்க முடியாத ஒரு நாள் உண்மைதான் இப்போ நான் ஆக்சுவலாக கேட்கணும்னு நினச்சேன் இந்த ஆர்டிஸ்ட் சோம்பேறி ஆக்கணும்னு அப்போ பவுண்டு கேட்பாங்க இல்லை நம்ம என்னோட ஸ்கிரிப்ட் என்னோட கர கேரக்டர் என்ன டைலாக்ஸ் என்ன அப்போ பவுண்டு கேட்குற பழக்கம் இருந்ததா ஹீரோயின்ஸ்க்கெல்லாம் என்னோட ஃபுல் கதை கொடுங்க ஸ்கிரிப்ட் என்ன அப்படிலாம் எனக்கு அது நான் இது வரைக்கும் எந்த கதையும் கேட்டது இல்லைங்க நிஜமாவா இவ்வளோ படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு நாள் கூட எனக்கு யாரும் உட்காந்து கதை சொன்னதும் இல்லை நான் செட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் யாருன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படியா அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னே என்ன ஆசிரியம் கெட்டப்காக கேட்பேன் எந்த மாதிரி கேட்டப் ஹோம்லி கேட்டப் எந்த சீன்ஸ் இந்த மாதிரி வருமா அந்த மாதிரி வருமா நிறைய கிளிசரன் போடுற வேலை எல்லாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கல இல்லை கேட்கவே கூடாதா இல்லை கேட்கணும் இல்லைப்பா டைம் இல்லை அவங்க <laughs> எதிர்பார்த்தத <laughs> I must give a better performance as an artist. So, that's why we train. Now, if you don't know what you're doing, you can't do anything. Nothing. Okay. That's the character of the character. If you cut it, I'm my own. So, that's why it's not serious. So, it was more guitar. comfortable for you, isn't it? Yeah, nothing. I never used to carry anything. If you say, if you have a mood out of the beat, you have a character cut. That's why I don't have anything. I don't have to go to Glycerin too. I don't use Glycerin. I don't use Glycerin. Switch on. If you talk about dialogue, if you have a dialogue time for Glycerin, you will have a correct time. Even if you have drops also, if you have a time for the time, you will have to control it. If you have a dialogue, you will have to say, if you have a director, if you have a time for Glycerin, or if you have a time for Glycerin, you will have to say, I will do it. அவங்க எதிர்பார்த்ததை விட ஐ யூஸ் டு கெட் கிளாப்ஸ் சொல்லுவார் சொல்லி காட்டுவார் பாருங்கள் நீங்கள் எல்லாம் அங்கே லிசரின் போட்டாலும் உங்களுக்கு கண்ணில் தண்ணி வர மாட்டேங்குது அவங்க ஜாலியாக உட்காந்து பே இப்படி ஜாலியாக காமெடியாக பேசிட்டு இருப்பாங்க சீன் சொன்ன உடனே வந்துடுறாங்க டக்கு டக்கு நாங்கள் அழுதுனோமா அழுதுடுறாங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் தொடச்சிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க இப்போது இந்த காலத்தில் மேம் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் அதாவது ஒரு நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நான் இங்கே இருக்கேன் என்னோடய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம காட்டிகிட்டே இருக்கிறதுக்கு சமூக வலைதளங்கள் இருக்குது உங்கள் காலத்தில் என்ன இருந்துச்சு நான் நத்திங் எங்களுக்குன்னு ஒரு பிஆர்ஓ இருப்பாங்க அவங்க நம்மளோட ஃபோட்டோஸ் எடுப்பாங்க அப்போ நிறைய ஃப்ரீலான்சர்ஸ் ஸ்டுடியோ ஸ்டுடியோ வருவாங்க இந்த கவர் பேஜ் வரும் இல்லையா அது எடுக்கிறதுக்கனே வருவாங்க ஸோ வி யூஸ் டு போஸ் ஃபார் தேம் அது வந்து நமக்கே தெரியாமல் நம்ம ஒரு கவர் பேஜில் இருப்போம் எப்படி ஃபோட்டோ வரும்னு கூட நமக்கு தெரியும் அதெல்லாம் தெரியாது வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்படி இருக்கா அப்படி இருக்கா அதெல்லாம் ஒன்றும் பார்க்க மாட்டேன் டக்குன்னு பார்த்தா ஒரு மேக்சினில் அழகான ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் ஐயோ ஐயோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது எப்போ எடுத்ததுன்னு இந்த மாதிரி எல்லாம் மேக்சின்ஸும் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தது பிஆர்ஓஸ் இருந்தாங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு சோஷியல் கேதரிங் பண்ணணுமா இல்லை பத்திரிகையாளர்களை ஒரு ஒரு பேச்சு கொடுக்கணுமா அரேஞ்ச் எவ்ரி திங் டாக் டு தெம் அண்ட் தட் இஸ் ஓவர் லைக் தட் இன்னைக்கு வந்து ஒரு கிளாம்னு சொல்றது தாண்டி ட்ரெஸ்ஸிங் ஷோ இல்லை வந்து ஸ்டைல் இதுவே மாறிடுச்சு ஸ்டைல் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே கிளாமர் அப்படின்னா சுலோச்சனா அம்மாவுக்கு என்ன இது கிளாமர் இதுக்கு வரையறை இப்படி அப்படின்றது ஏதாவது இருக்கா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கிளாமரே நம்ம ஃபேஸ்ல தான் இருக்கு எக்ஸ்போஸ் ஸ்லீவ்லெஸ் தான் போட்டாகணும் இதெல்லாம் தெரியணும் அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை நான் லோஹிப்பெல்லாம் கட்டினதே இல்லைப்பா லைஃப்பில் அப்படியா ஒரு சாங்கில் கூட லோஹிப்பெல்லாம் கட்டினதில்லை ஐ ஹவ் நாட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்லீவ்லெஸ் கூட ஐ திங்க் ஒன் நாட் வைஸ் ஐ விட ஓன் ஐ திங்க் சாங்காக மற்றபடி அந்த மாதிரி எக்ஸ்போஸ் பண்ணதே இல்லை நான் ம் 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 கிளாமர் பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன தேவைப்படலை எனக்கு தேவைப்படலை கிளாமர் வந்து சில செம ஃபிகர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் கிளாமர் காட்டினாலும் உட்காந்து நம்மளே பார்ப்போம் ஐயோ ரொம்ப நல்லா இருக்கே இவங்க ஸ்கெச் பாடி ஸ்கெச் சில்க் ஸ்மிதா ஹேட் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் பாடி ஸ்கெச் நானே சொல்லுவேன் என்ன நல்ல ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க கடவுள் அதெல்லாம் காட் கிஃப்டட் எல்லாருக்குமே அந்த ஃபிகர் வராது அவங்க கண்ணு தனி அழகு மூக்கு தனி அழகு இவங்க சிரிப்பு அழகு அவங்க ஒரு மாதிரி பார்க்கறது இதெல்லாம் அவங்களால மட்டும்தான் முடியும் இப்போ அதெல்லாம் பண்ணா சிரிச்சிடுவாங்க படம் பாப்பீங்களா மேம் இப்போ மார்க் ஆண்டனி பாத்தீங்களா மார்க் ஆண்டனி ஒரு படம் வந்தது பாத்தீங்களா ஆ பாக்கல பா அதுல வந்து சில்க் ரீக்ரியேட் பண்ணிருக்காங்க ஓகே ஒரு சீன்ல நீங்க சொன்னேனே நோ எனக்கு ஞாபகம் வந்து சொல்லணும்னு தோணுச்சு அதாவது இது அப்ப இருந்து இப்ப வரைக்கும் சரி ஏதோ ஒரு வகையில எக்ஸ்டீரியர் திங்ஸ் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆம்பளைங்க மட்டும் தான் சில்க் பாப்பாங்க நான் இல்ல பொம்பளைங்க தான் பார்ப்பாங்க நிறைய நான் நிறைய பார்ப்பேன் அவங்கள நிறைய பார்த்துட்டு சொல்லுவேன் என்ன நீ கண்ணெல்லாம் இவ்வளோ பொறுமையாக உட்காந்து லேச்சஸ
பொறுமையாக உட்காந்து ஒரு ஒரு முடியா ஒரு ஒரு முடியாக பண்ணுவாங்க அப்போ கடவுளே சாமி எனக்கு இந்த அளவுக்கெல்லாம் பொறுமை இல்லை நான் பார்த்துட்டே இருப்போம் உனக்கு எங்கேருந்துப்பா இவ்வளோ பொறுமை வந்திருக்குன்னு ஷூட்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த க்ரீம் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு லேஷுக்காக தடவி ஒன்றுன்னா 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 க்ளீன் பண்ணுவாங்க அவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் அவங்களோட ட்ரெஸ் சென்ஸ் அந்த வே ஷி கேரிஸ் அவர் செல் சூப்பர் பட் ஷி இஸ் நாட் வெரி வெல் எஜுகேட்டட் பட் ஷி வில் ஒன்லி கம் வித் புக்ஸ் த மேக்சின் புக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்க பெரிய பெரிய பண்ட்ரட் புக்ஸ் வித் வித் நைஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் அவங்க தான் அந்த டிசைன்ஸ் கொடுக்குறது காஸ்ட்யூமருக்கு இந்த டிசைனில் டாப் பண்ணுங்க இந்த டிசைனில் இதை பண்ணுங்க தோடு வேற பேஜ்லேருந்து தோடு இந்த மாதிரி பண்ணுங்க ஹேர் ஸ்டைல் வேறு இதில் இருந்து எடுப்பாங்க ஸோ எந்த இடத்துலையும் தனக்கான ஒரு இமிடேஷன் மாதிரி இருந்துருக்கூடாது எடுத்துப்பாங்க அவங்க ஒரு சின்ன தோடு வரலனா கூட ஷூட்டிங் உட்கார வைப்பாங்க வரட்டும் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வாங்க மகாபலிபுரம் ஷூட்டிங் இருந்தால் கூட சென்னை வந்து அந்த சின்ன சின்ன தோடு வாங்கிட்டு வந்தால் தான் அவங்க வருவாங்க செட்டுக்கு ஓ மை காட் அதனால தான் சில்கு ஷீஸ் ஸ்பெஷல் ஷீஸ் ஸ்பெஷல் ஸோ கிளாம் பற்றி பேசும்போது எப்படி சில்கு பற்றி பேசாமல் இருக்க முடியும் இல்லை பேசணும் இப்போது அதை தாண்டி மேம் அந்த காலத்து படங்களில் இந்த காலத்தில் வந்து கான்டினியூஷன் வருது இப்போ விக்ரம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கமல் சாரோட எஸ்ட்ரியர் ஃபில் அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு அதாவது அந்த விக்ரம்லேருந்து ஒரு பாட்டு வச்சுருந்தாங்க அப்போ இருந்து சில ரெஃபரன்சஸ் இப்போ இருக்கிற படங்களில் எடுக்கிறாங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு படம் திரும்பி மறுபடியும் ரீக்ரியேட் பண்ணணும்னா என்ன படமாக இருக்கும் பாசமலர் எடுக்கலாம் பாசமலர் எடுக்கலாம் அழகாக இருக்கும் யார் யாரெல்லாம் காசு பண்ணலாம் உங்களுக்கு யார் பிடிக்கும் இப்போ இருக்க ஆக்டர்ஸில் யார் பிடிக்கும் எல்லாரும் பிடிக்கும்பா நோ கான்ட்ரவர்சிஸ் எல்லார் படமும் பார்ப்பேன் எல்லாரையும் ரசிப்பேன் சரி பாசமலருக்கு யார் செட் ஆவா பாசமலருக்கு யார் செட் ஆவா ஏன்னா சிவாஜி சாரோட மறுபடியும் சிவாஜி கணேசன் சார் இல்லையே சாவித்ரி அம்மாவும் இல்லையே விக்ரம் நல்லா இருப்பாரோ விக்ரம் விக்ரம் சார் ஓகே ஆமாம் கீர்த்தி நல்லா இருக்கும் கீர்த்தி கீர்த்தி சுரேஷ் பி குட் ஓகே பிக் பாஸ் பார்ப்பீங்களா பிக் பாஸ் எல்லாம் பார்ப்பீங்களா பார்க்கறது பார்க்க மாட்டேன் ஆனால் கண்டிப்பாக கால் வந்திருக்கணுமே உங்களுக்கு கால் வந்துச்சா இல்லை என்னால் போய் அவ்வளோ நாள் உள்ள உட்கார முடியாது வாய்ப்பு வந்தாலும் போக மாட்டேன் போக மாட்டேன் ஓகே தெளிவாக இருக்கீங்க அதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் என்னால் போய் அங்கே அங்கெல்லாம் போய் உட்கார்ந்து அவ்வளோ நாள்லாம் இருக்க முடியாது எனக்கு இந்த காலத்து பசங்க கிட்ட வந்து நீங்கள் ரொம்ப ரசிக்கிற விஷயங்கள் என்னவா இருக்கும் மேம் த வெரி இன்டெலிஜென்ட் மெயின் திங் ஐக்யூ லெவல் ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுத்தா உடனே கிராஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அண்ட் தேர் மல்டி டேலண்டட் இப்போ இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே நீங்கள் ஹீரோயின்ஸை பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் காலத்தில் இருந்த லக்ஸுரி ஒன்று இப்போ இல்லைன்னு நினைக்கிறதும் இல்லை இப்போ இருக்க லக்ஸுரி அப்போ இல்லைன்னு நினைக்கிறதும் அதெல்லாம் மனசில் ஓடியிருக்கா ம் கண்டிப்பாக அப்போ கேரவான் இல்லை இல்லை எங்களுக்கு எங்கே கேரவான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ட்ரெஸ் மாற்றுற விதத்தை பார்த்தீங்கன்னாலே நாலு மரத்துக்கு நாலு புடவையை கட்டிட்டு அது உள்ள தான் ட்ரெஸ்ஸை மாற்றுவோம் ஊட்டியில் கூட ஊட்டியில் கூட ஊட்டியில் கூட அதான் வேலை மீன் நாங்கள் ரொம்ப தூரம் லொக்கேஷன் போய் ஒரு வீடு எடுத்து அதெல்லாம் பண்ணுறதில்ல ஊட்டிலேயே அந்த நாலு புடவையை கட்டி விட்டுட்டு யாரும் வராமல் பார்த்துப்போம் கார் பின்னாலெல்லாம் கூட ட்ரெஸ் மாற்றிருக்கோம் நாங்கள் யாரோ ரெண்டு பேரை காவல் அடிக்க வச்சுட்டு அவசர அவசரமாக அவசர அவசரமாக ஸோ அப் கம்ஃபர்டபுள் இல்லை நம்மளை யாரும் பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்களோ ஒரு நம்பிக்கையில் அப்போ கேரவன் எல்லாம் ப்ரொடியூசர்ஸ் தின் எஃபர்ட் டு கிவ் அஸ் அண்ட் டைமிங்ஸ் எல்லாம் இப்போ வந்து ரொம்ப லேட்டாக தானே வராங்க காலில் செட்டுக்கு எங்களுக்கு அப்படி இல்லையே நாங்கள் எயிட் எயிட் தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி வி ஆர் ரெடி வித் மேக்கப் எஸ் இருக்கணும் அது ஒரு ப்ரின்ஸிபல் அதே மாதிரி நைட்டு ஆறு மணிக்கானால் இப்போ யாரும் ஒர்க் பண்ணுறது இல்லைல்ல நாங்கள் ஒம்பது பத்து மணி வரைக்கும் எல்லாம் வேலை செய்வோம் சில அப்போ பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் கூட வேலை செய்வோம் பட்டுனா பச்சை பாஸ் தான் காஞ்சிவரம் பச்சை பாசில் சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் ஆப்பிள்ஸ் ஆத்தரைஸ்ட் ரீசெல்லர் ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் ஃபார் 